好吃的东西啊，要吃进肚子里；可爱的人呢，要放在心里。今天呢，要跟你说一个好吃又暖心的食物。湖南文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。人体啊，就像个小宇宙，五脏六腑各司其职，规律的运作。神奇的香料能够安定精神，增强免疫力，避除邪气，治疗肠胃病，也让防疫力啊再加一分。吃咖喱。身体强健，神奇香料是关键。咖喱又被叫做印度黄金，这么高贵，那有多厉害呢？嘿，全球武汉肺炎疫情延烧三十多个国家，当时印度是全球人口排名第二，印度感染人数呢每天二十万，竟然能够在一个月之内呢，哎，急速的降低到安全范围，没有灌水哦。五月，台湾疫情爆发，印度人已经可以啪啪照了，到处去喝咖啡了。咖、啊、喱一香料，提升五倍免疫力。咖喱里面的香料呢，啊，有防菌、杀菌，还有神奇的免疫功效哦。吃咖喱能够降血栓、抗癌、防失智。咖喱的配料里头啊。它的香料能够提高体温，像是姜黄啦、肉蔻啦等等，是细胞的活动增强，提高新陈代谢，身体自然瘦得很健康。一位专门做这方面研究的教授，他的研究团队发现，咖喱可能有这三种作用：一、减少血栓和动脉硬化；二、预防失智；三、抑制癌细胞增生和转移。咖喱里面啊，有一种免疫力的元素，就是姜黄。网络上有说姜黄是解毒之王呢，生它之王可能比较 over 了，可见大家对姜黄是很重视的。姜黄是厨房里头的香料，同时也是中药里头的一味药。在《本草纲目》里头记载，他说能够治心腹结肌。助骨、下气、破血、除风热、消臃肿，功力列于《玉经》。这里面讲的什么呢？这里面就讲的所有的作用都是在把身体里头的淤血啊给破掉，也就是下气破血。这样子以后呢，人的身体的风啊、热啊这些感冒类似的状况呢就给消除了，并且还能够消臃肿。臃肿是什么？臃肿就是长疮啊。那这个长疮呢，它也可以消除。哎，好热的东西可以消除臃肿。好，我们再看，它可以治增加血块，增加就是现在讲的所谓的癌症啦、啊、肿瘤啦、啊、之类的，增加血块，而且通月经，是铺损淤血，治暴风痛、冷气，而且下湿，这意思还是一样，去淤血。所以呢，姜黄它是去淤血的一个非常棒的一个食物。那么这样子的话呢，哎、印度人吃咖喱里头。特别含有这么多的姜黄，这样子讲起来，姜黄怎么能不夯呢？许多人拿姜黄来治癌症、肿瘤啊。有研究指出啊，他说啊，你的体温上升一度会让免疫力提高五倍。那好了，我们现在的体温是三十七度的话啊，那么上升了四度就是四十一度啊。那个时候呢，嘿，上升了五倍的免疫能力，真的吗？<笑>当然开玩笑。这个其实是往上升一度呢，是免疫力增强五倍，倒是真实的。但是呢，到了高温啊，就太高的体温的时候，那又是不好的，那是发烧。所以呢，我们讲体温上升可以增强免疫能力是真的，但是它不是无限制的往上发烧，那就那就错了。姜黄是一种吃了能够发热的食物，可以使体温上升。那么像坊间流行的姜黄可以治癌症的说法呢？我想可能它跟这个啊，就是跟体温升升上来，对于免疫能力有提升的力量，大概是有意义的啊，有一定的意义。早餐来一杯，吃出健康活力。为免疫力加分，早上来一杯姜黄南瓜牛奶。准备的食材有南瓜一百五十公克，牛奶冰的三百公克，蜂蜜半小匙，姜黄粉四分之一小匙。别担心姜黄粉不好买，其实它实在是太夯了。现在连连锁便利超市都能够买到姜黄粉哦。可以这样做：南瓜把它给切片蒸熟了。再把南瓜、牛奶、姜黄一起放到果汁机里头，哇，打一打，然后再加一点蜂蜜，营养又好喝的姜黄南瓜牛奶就完成了。早餐来一杯，元气满满一整天。姜黄粉呢，也可以单独冲泡热牛奶、热豆浆或咖啡里面，效果都很好。好吃不好吃那是另外一回事啊。身体湿气重，吃些咖喱吧。
。台湾的湿度高，吃咖喱可以去除湿气。台湾平均的湿度高达百分之七十，尤其是经常下雨的台湾北部，基隆啊、瑞芳啊等等这些地方，湿气都很重。一下雨啊，整个环境就单勾勾了。这个时候呢，可以煮个印度咖喱，咖喱里头有十多种香料，这香料呢对身体本身就很好了，可以温暖脾胃，可以去除我们身上的湿气，让人不生病。哇，请赞哦！好，金元四大家有一个叫李东元的，他专门治脾胃，他认为脾胃好啊，那这身体就好了，所以认为把脾胃照顾好就能让身体健康。平常生活中多运用一些新香料，身体就健康，不用怕水肿啊、身体湿啊等等。美味舒适咖喱这样做，吃素的人都可以吃，回味无穷，满口鲜香。准备食材有：杏鲍菇两到三条，马铃薯一到两个。红萝卜一条，绿色的花椰菜一克，米两杯，印度咖喱粉二分之一杯，椰浆半杯，盐两小匙，莲藕粉适量。各位婆婆妈妈，你还可以加洋葱一起煮，美味又能够抗氧化，营养更加倍。如果你想加入鸡肉或牛肉做成咖喱鸡肉饭，或者是咖喱牛肉饭，也很适合。这个印度咖喱饭啊，它的做法呢，其实很简单，请看。浓浓的咖喱淋在白饭上，哈，舌头都觉得甘甜，美食无限好，吃饭要趁早。三种人不适合多吃咖喱。三种人不适合吃咖喱：孕妇、怀孕期间尽量节制吃哦，不要说是吃很多啊，尽量节制一点，因为咖喱呢会促进子宫的收缩。可是印度人呢，他们每天吃吃咖喱，我相信他们在怀孕的时候也是稍微节制了些啊，所以都没什么事容易胃溃疡或者肠胃炎的人也尽量少吃，胆结石的患者就不适合多吃，好吧？防疫加分，香料除恶气。香料温脾胃、除邪气，身体自然健康，你知道吗？大多数的香料几乎都可以温脾胃、治疗肠胃病、去除邪恶之气。例如，之前跟大家介绍过的避瘟香囊里头有吴茱萸。柴胡、羌活、大黄、苍竹，还有细心，里头好几味都是香药，像是吴茱萸、柴胡啊，这些都是蛮香的，它们都可以用来去除恶气，所以呢，拿来做成避瘟香呢，就可以避除邪恶的瘟疫之气，以及避除甚至于感冒啊，这流行性感冒啊之类的这些东西，可以激发人体的免疫力，使身体避免被。病毒感染功效不输人参、灵芝等等。还有的人家里有檀香、沉香或者是降真香等等，我跟你说，只要是天然的香料都有效。你只要这每天在那里烧着香呢，都可以帮助我们不感染瘟疫。香料可以拿来保存和防腐，就说明香料能够防细菌啦、啊，好防病毒啊等等。那么腊肉里头加香料来防止肉会腐烂，另外呢就是埃及的木乃伊啊，他们替尸体上面防腐也是涂了许多许多的香料，都是一样的道理。平时可以用香料治疗小病痛，像是花椒啊、八角啊，可以健胃理气，能够促进食欲。豆蔻啊、丁香啊、吴茱萸啊等等，避邪恶之气之外，还有中医会拿它来治疗肠胃病，例如有一个吴茱萸汤，就是可以治头顶痛，还可以治。肠胃的不适应，那豆蔻、丁香等等都是这样。家里的鞋柜或者是橱柜里头，怕有异味吗？来，中药店里面去买一包丁香，放在柜子里头，哎，可以消除怪味道，去除湿气，又能赶走虫子。你知道吗？拿个丁香放在嘴巴里面，就放着，都可以去除口臭之气耶。古时候的女生啊、哦，没有香水，但却能够仍然能够香气迷人。秘诀就是用香料。他在化妆的时候用的胭脂里头啊，都是含有香料的，像是玲玲香啦、啊、薰衣草啊，像这些东西，让衣服啊跟身体啊都散发出一种香香的味道，变成一个香香美人，是吧？卤肉加香料，去腥提香气。香料可以减少。调味料的使用，煮菜都没滋没味吗？哎，拿了这个菜给小孩吃，小孩嗯不想吃。我告诉你，丢一点八角啦、丁香啊、甘甘草啊等等，嘿，你的厨艺能力就大升级。用香料为生活提鲜来增香，让脾胃温暖充实，心也
觉得满满的好。像我们家卤牛肉、豆腐干或者是哎要做红烧肉的时候啊，一定要加的东西就是八角跟老姜。啊，八角能够去除膻呃膻腥之味儿哈、啊。那卤肉的时候丢个八角进去，哎，就好好吃了。香料就是这么神奇。当然，我们现在也有人加呃肉桂叶啦，或者加呃其他的东西啊。八角一个。两个就已经是很棒的了。我自己呢是最偏好卤肉或者卤红烧肉里头的那个姜啊，最喜欢吃那个姜，它吸满了卤汁跟这个肉汁的精华啊，吃下去又温暖又好吃，而且呢，嘿，煮肉的时候加一点姜呢，它也能够去腥味能够提鲜，你说是不是很棒？卤肉好吃 p e o p l e 注意这件事。宋朝的大文人。叫做苏东坡的被贬到湖北黄冈做官因为他很讲究饮食，对不对？利用当地最便宜的猪肉，研发出了一种啊非常独特的炖肉，就是大家熟知的东坡肉。其实说穿了，就是精致的卤肉啦，啊，红烧肉啦。他为了他的红烧肉啊，做了一首诗。他说啊，黄州好猪肉，价贱如粪土，富者不肯吃，贫者不解煮。其实是慢着火，少着水，火候足时它自美，每日起来大量碗儿，保得自家君莫管。嘿，卤肉，不新的秘诀就在这里。其实什么秘诀呢？跟大家分享我自己发现的卤肉好吃的标宝。卤肉的时候，第一次水就要加到足够多。例如刚刚讲东坡肉，它少着水，就少一点水啊。那个水不要太多，就刚刚好加到需要的那个量就好了啊。之后就不可以再加水了，宁愿浓缩了也别加进一滴水，你只要加一点点水，那个那个肉啊就不好吃了。试试我卤肉的片包，以后可以在下方留言跟我分享，等你留言哦。我的频道也放在干净世界的平台，你注册了吗？这个平台没有血腥暴力，没有色情，里头的影片内容都是很精彩，你一定会喜欢，赶紧去注册。欢迎在下面留言跟我分享互动。今天的内容就说到这里，我的 YouTube 每一支影片下方有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的干净世界频道、脸书以及 IG， 谢谢大家，拜拜。